அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனுபுத்திரனே நீ உன் ஜனத்தின் புத்திரருடைய பேசி அவர்களுடைய சொல்ல வேண்டியதாவது நான் தேசத்தின் மேல் பட்டயத்தை வரப்பண்ணுகையில் தேசத்தின் ஜனம் தங்கள் எல்லைகளில் உள்ள ஒருவனை அழைத்து அவனை தங்களுக்கு காவற்காரனாக வைத்த பின்பு இவன் தேசத்தின் மேல் பட்டயம் வருவதைக் கண்டு எக்காலம் ஓதி ஜனத்தை எச்சரிக்கும் போது எக்காலத்தின் சத்தத்தை கேட்கிறவன் அதை கேட்டும் எச்சரிக்கையாயிராமல் பட்டயம் வந்து அவனை வாரிக்கொள்ளுகிறது உண்டானால் அவனுடைய இரத்தப்பழி அவன் தலையின் மேல் சுமரும் அவன் எக்காலத்தின் சத்தத்தை கேட்டும் எச்சரிக்கையாயிருக்கவில்லை அவனுடைய இரத்தப்பழி அவன் பேரிலே சுமரும் எச்சரிக்கையாய் இருக்கிறவனோ தன் ஜீவனை தப்புவித்துக் கொள்ளுவான் காவற்காரன் பட்டயம் வருவதைக் கண்டும் அவன் எக்காலம் ஓதாமலும் ஜனங்கள் எச்சரிக்கப்படாமலும் பட்டயம் வந்து அவர்களில் யாதொருவனை வாரிக்கொள்ளுகிறது உண்டானால் அவன் தன் அக்கிரமத்திலே வாரிக்கொள்ளப்பட்டான் ஆனாலும் அவன் இரத்தப்பழியை காவற்காரன் கையிலே கேட்பேன் மனுபுத்திரனே நான் உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவற்காரனாக வைத்தேன் ஆகையால் நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக நான் துன்மார்க்கனை நோக்கி துன்மார்க்கனே நீ சாகவே சாவாய் என்று சொல்லுகையில் நீ துன்மார்க்கனை தன் துன்மார்க்கத்தில் இராதபடி எச்சரிக்கத்தக்கதாக அதை அவனுக்கு சொல்லாமற் போனால் அந்த துன்மார்க்கன் தன் அக்கிரமத்திலே சாவான் ஆனாலும் அவன் இரத்தப்பழியை உன் கையிலே கேட்பேன் துன்மார்க்கன் தன் வழியை விட்டு திரும்பும்படி நீ அவனை எச்சரித்தும் அவன் தன் வழியை விட்டு திரும்பாமற் போனால் அவன் தன் அக்கிரமத்திலே சாவான் நீயோ உன் ஆத்மாவை தப்புவிப்பாய் மனுபுத்திரனே நீ இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை நோக்கி எங்கள் துரோகங்களும் எங்கள் பாவங்களும் எங்கள் மேல் இருக்கிறது நாங்கள் சோர்ந்து போகிறோம் நாங்கள் பிழைப்பது எப்படி என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நான் துன்மார்க்கனுடைய மரணத்தை விரும்பாமல் துன்மார்க்கன் தன் வழியை விட்டு திரும்பி பிழைப்பதையே விரும்புகிறேன் என்று என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே உங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்புங்கள் திரும்புங்கள் நீங்கள் ஏன் சாக வேண்டும் என்கிறார் என்று அவர்களுடைய சொல்லு மனுபுத்திரனே நீ உன் ஜனத்தின் புத்திரரை நோக்கி நீதிமான் துரோகம் பண்ணுகிற நாளிலே அவனுடைய நீதி அவனை தப்புவிப்பதில்லை துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்தை விட்டு திரும்புகிற நாளிலே அவன் தன் அக்கிரமத்தினால் விழுந்து போவதும் இல்லை நீதிமான் பாவம் செய்கிற நாளிலே தன் நீதியினால் பிழைப்பதும் இல்லை பிழைக்கவே பிழைப்பாய் என்று நான் நீதிமானுக்கு சொல்லும்போது அவன் தன் நீதியை நம்பி அநியாயம் செய்தால் அவனுடைய நீதியில் ஒன்றும் நினைக்கப்படுவதில்லை அவன் செய்த தன் அநியாயத்திலே சாவான் பின்னும் சாகவே சாவாய் என்று நான் துன்மார்க்கனுக்கு சொல்லும்போது அவன் தன் பாவத்தை விட்டு திரும்பி நியாயமும் நீதியும் செய்து துன்மார்க்கன் தான் வாங்கின அடைமானத்தையும் தான் கொள்ளையிட்ட பொருளையும் திரும்ப கொடுத்துவிட்டு அநியாயம் செய்யாதபடி ஜீவ பிரமாணங்களில் நடந்தால் அவன் சாகாமல் பிழைக்கவே பிழைப்பான் அவன் செய்த அவனுடைய எல்லா பாவங்களும் அவனுக்கு விரோதமாக நினைக்கப்படுவதில்லை அவன் நியாயமும் நீதியும் செய்தான் பிழைக்கவே பிழைப்பான் என்று சொல்லு உன் ஜனத்தின் புத்திரரோ ஆண்டவருடைய வழி செம்மையானதல்ல என்கிறார்கள் அவர்களுடைய வழியே செம்மையானதல்ல நீதிமான் தன் நீதியை விட்டு திரும்பி அநியாயம் செய்தால் அவன் அதனால் சாவான் துன்மார்க்கன் தன் அக்கிரமத்தை விட்டு திரும்பி நியாயமும் நீதியும் செய்தால் அவன் அவைகளினால் பிழைப்பான் நீங்களோ ஆண்டவருடைய வழி செம்மையானதல்ல என்கிறீர்கள் இஸ்ரவேல் வீட்டாரே நான் உங்களில் ஒவ்வொருவனையும் அவனவன் வழிகளின்படியே நியாயம் தீர்ப்பேன் என்று சொல் என்றார் பசுத்தாவியானவருடைய துணை கொண்டு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் தீர்க்க தரிசனமாக அறிவிக்கப்பட்ட தேவனின் மாறாத வார்த்தைகளை இன்றைய சூழமைவிலே நாம் படித்துக் கொண்டு வருகிறோம் 
அநேக நேரத்தில் நம்முடைய ஜபங்களிலே கத்தர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்கிற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம் அதன் பொருள் என்ன அவருடைய தன்மை மாறுவதில்லை அவருடைய ரட்சிப்பின் திட்டம் மாறுவது இல்லை அதே வண்ணமாக அவருடைய வார்த்தையும் மாறுவதில்லை ஆக பழைய பாட்டின் தீர்க்க தரிசனங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்வுக்கு நம்முடைய குடும்ப வாழ்வுக்கு நம்முடைய திருச்சபை வாழ்வுக்கு நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு சார் இந்தியாவில இந்து சமுதாயம் ஆமா அது எந்த சமுதாயமா இருக்கட்டும் இன்றைக்கு நமக்கு அது அவசியமானது அது மாறாததாக அதே வல்லமை உடையதாக அதே கிரியை செய்கிறதாக நமது மத்தியிலே இருக்கிறது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உண்மை அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தோடு தான் நாம் கத்தருடைய வேத தண்டையிலே வர வேண்டும் கத்தர் மாறாதவர் அவருடைய வார்த்தை மாறாதது முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து தன்னுடைய ஊழியத்தை பாதையிலே தன்னுடைய தீர்க்க தரிசின செய்திகளிலே எசேக்கியல் ஒரு மாற்றத்தை அங்கு வெளிப்படுத்துகிறார் ஏன் இந்த மாற்றம் முதல் இருபத்தி நான்கு அதிகாரங்களிலே இசைவேல் மக்களுடைய மன குமுறல் என்ன ஏன் கடவுள் எங்களை தண்டித்தார் நாங்கள் தவறு செய்யவில்லை நாங்கள் கடவுளுடைய மக்கள் நாங்கள் அநீதியாக இந்த பாபிலோன் தேசத்திலே சிறை கைதிகளாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறோம் ஆக இந்த அதிர்ச்சியான ஒரு மாற்றத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை தங்களுடைய குற்றத்தை உணர முடியவில்லை இந்த கடுமையான சூழ்நிலை இல்லைங்களா அவருடைய வசதிகள் சுகங்கள் அவருடைய சொத்துக்கள் அவருடைய குடும்பத்தின் உறவினர்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து பிரிந்து ஒரு பரிதாபத்துக்குரிய அகதிகளாக அடிமைகளாக அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே அவருக்கு கடுமையான மன குமுறல் மன வேதனை அந்த வேதனையை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் மற்றவர்கள் மீது பழி போட்டார்கள் சரிங்களா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம அதை படித்தோம் பிதாக்கள் காயை புசித்தார்கள் பிள்ளைகளுடைய பற்கள் கூசி போயின என்கிற பல மொழியை அவர்கள் சொல்லி சொல்லி தங்களை திருப்திப்படுத்த முற்பட்டார்கள் அதாவது நாங்க தப்பு செய்யலைங்கயா ஐயோ நாங்க ரொம்ப நல்லவங்க அட நாங்க நாங்க கடவுளுக்கு ரொம்ப பயந்தவங்க அட தவறாம நாங்க ஆராதனை செய்தோம் பலி செலுத்தினோம் பண்டிகை கொண்டாடணும் ஏன் தான் இப்படி கடவுள் சோதிக்கிறாருன்னு தெரியலீங்களே அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இன்றைக்கும் சொல்றாங்க அன்றைக்கும் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா இந்த பேச்சு அப்படியே இருக்கு பாருங்க நாங்க தவறு செய்யலைங்கயா நாங்க எல்லாம் சரியா தாங்க ஆகவே அப்படிப்பட்ட தங்களை நீதிமான்களாக காட்ட முற்படுகிற அல்லது தங்கள் குறைகளை மறந்து இல்லைங்க மறந்துன்ற வார்த்தை பொருந்தார் தங்களுடைய குறைகளை மறைத்து தேவனை அநீதி உள்ளவராக காட்ட முற்பட்டார்கள் எப்போதும் ஒரு பாவ இயல்புடைய மனிதன் த சின்ஃபுல் மேன் ஆல்வேஸ் ஜஸ்டிஃபைஸ் இஸ் சின் எவ்விதமாக ஆதி பெற்றோர்கள் ஆதாம் ஏவாய் காயின் எவ்விதமாக தங்களுடைய தவறை நியாயப்படுத்தினார்களோ அதே வண்ணமாக இன்றைக்கு மனிதன் தன்னுடைய அநியாயத்தை தன்னுடைய தவறை தன்னுடைய பாவ வழியை நியாயப்படுத்த முற்படுகிறான் நான் நல்லவன் ஐ எம் ஆல் ரைட் ஐ எம் பைன் நான் நல்லவன் என்னுடைய மனசாட்சிப்படி நான் நல்லவன் ஆகவே எனக்கு இந்த தவறுகளோ இந்த தீமையோ அல்லது இந்த கஷ்டங்களோ வரவே கூடாது வரக்கூடாது ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆங்கிலத்தில் நான் நீதிமான் அப்படி வாதாடுகிற ஒரு மனப்பான்மையை முதல் இருபத்தி நான்கு அதிகாரத்தில் நாம பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் புரியல நாங்க அந்த வசனம் புரியாது மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு கடவுள் என்ன பேசினார் இன்றைக்கு இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு கடவுள் என்னோடு என்ன பேசுகிறார் இதை பொருத்தி பார்க்க தெரியலனா நீங்க பிரசங்கம் கேட்கறதுல அர்த்தமே இல்லை நான் பிரசங்கம் பண்றதுல பொருள் இல்லை நம்முடைய மனநிலை ரொம்ப முக்கியம் அவர் ஆட்டிடியூட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் God reads our mind and our heart. Correct? If you have 24 years ago, we have to say that the people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. 
ஆதாரபூர்வமாக நிலைநாட்டி இத்தனை காரியங்களிலே நீங்கள் துரோகம் செய்தீர்கள் அவருக்கு பேர் தாங்க நீதியுள்ள தேவன் சும்மா தமிழ்ல சொல்லுவோம் பாருங்க எடுத்தா கவுத்தான் பேசுற பண்பு தான் இந்த கடவுளுக்கு எடுத்தா கவுத்தான் சொல்லுவாங்க அப்படி கடாபுடான் அப்படி பேசுறோம் ஐயோ இவர் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு கடவுள் ஒரு பாவ மனிதனுக்கு கடவுள் தமது நீதியின் செயலை குறித்து விளக்கம் கொடுக்க அவசியம் இல்லைங்களே எங்க இங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஆட்சியாளர்கள் உங்களுக்கு என்ன கேட்டு நாங்க தீர்மானம் பண்றாங்க அல்லது செயல்படுறாங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஆட்சியாளர்கள் நம்ம தானே அவங்க ஆட்சியில வச்ச உன் பேச்சு என் பேச்சு கேட்க போறான் அவனே கேட்கல கடவுள் எங்க கேட்கணும் ஆனா கடவுள் எவ்வளவு பொறுமை உள்ளவராக இந்த மக்களுக்கு தமது நீதியை குறித்து உணர்த்துகிறார் ஆகையினால தாங்க அவருக்கு பெயர் கிருபையுள்ள தேவன் காட் இஸ் கிரேசியஸ் அண்ட் மர்சிஃபுல் அண்ட் லவ்விங் இட் டசன்ட் டேக் பிளஷர் இன் டிஸ்ட்ராயிங் தின்னஸ் என்ன மாறாதவன் துன்மார்க்கனை அழிப்பதிலே மனித ரத்தத்தை சிந்துவதிலே அவர் சந்தோஷப்படுகிறதே இல்ல பதினோராம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நான் துன்மார்க்கனுடைய மரணத்தை விரும்புவாமல் விரும்புகிறது இல்லை நான் விரும்புகிறேன் ஏன்பா உங்களை கொண்டா நீங்க வச்சு நிற்கிறேன் உயிரோட வச்சு உங்களுக்கு இப்ப பேசின்னு இருக்கிறேன் என்னைக்கும் நீங்க காணாம போயிட்டு இருப்பீங்களே யூத மக்களே உங்களை நான் அடிக்கணும்னு அப்படி ஒரு 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 வினாடி தான் அப்படி நினைத்திருப்பானால் அன்றைக்க அவுட் அப்படி நினைக்கல நானே அதனாலதான் இப்ப இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறீங்க கடவுள் எப்படி பேசுறாரு பாருங்க இன்றைக்கு நம்மோடு பேசுகிறார் நம்ம அந்த கடவுள் கிட்ட வாதாடி கொண்டு இருக்கிறோம் போராடி கொண்டு இருக்கிறோம் அவர் நீதி செய்ய தவறிவிட்டதாக கருதி அவரை குற்றப்படுத்த முற்படுகிறோம் சரிங்களா பாட்டு பாடு பானா பாட்டு வர மாட்டேன்னு என்னப்பா பெருத்து எனக்கு செஞ்சிட்டாரு நானும் அவரை பாடணுன்ற வேற வேலையில போப்பா பாடுற நிலைமை இல்ல நான் இல்ல பாட முடியவில்லை பாடுவதற்கு எனக்கு காரணங்கள் இல்லை அப்படி சொல்லலாம் அல்லது பாடக்கூடிய அளவுக்கு போற்றக்கூடிய அளவுக்கு கடவுள் எனக்கு ஒன்னும் செய்யலீங்களா செஞ்சா பாக்கலாம் சார் பாடுறது நல்ல தாங்க நீங்க பாடுங்க உங்களுக்கு ஒருவேளை கடவுள் செஞ்சிருப்பாரு எனக்கு ஒன்னும் செய்யலீங்களே அப்படின்னு சொல்றாங்களே உட்காந்துக்கிறாங்க அதனாலதான் பாட்டு புஸ்தமம் கிடையாது பாட்டும் கிடையாது அதெல்லாம் ஒழுங்கா பாடுறாங்களான்னு பாத்துனு பாடுவோம் பாத்தீங்களா எப்படி ஆயிரம் பாருங்க நம்ம நம்முடைய மனநிலை கடவுளை ஆராதிக்க முடியும் ஆராதி ஆராதனைக்கு வந்துட்டு ஆராதனை சமூகத்தில் இருந்து கொண்டு ஆராதிக்க முடியாத பரிதாபத்துக்குரிய ஒரு நிலை கடவுள் பார்க்கிறார் ஆகவே இருபத்தி நாலு அதிகாரங்களிலே கடவுளுடைய கடுமையான எச்சரிப்பு கடுமையான வார்த்தை அவர்களை புடமிட்டது இந்த வார்த்தை மறந்துடாதீங்க நல்ல வார்த்தைங்க அது வேதத்தினுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வசனம் மக்களை புடமிட்டது புடமிட்டது பிற்பாடு நம்ம கவனித்தோம் இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரங்களிலே இஸ்ரேலை சுற்றி இருந்த எட்டு நாடுகளுக்கு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் வார்த்தை வந்தது அவர்கள் யாரும் மனம் திரும்பலங்க யூதையாவை சுற்றி இருந்த எட்டு நாடுகளுக்கு தீர்க்க தரிசிகள் அனுப்பப்படவில்லை அவர்கள் மனம் திரும்பும்படியான வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நியாய தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டது நியாய தீர்ப்பு துல்லியமாக நிறைவேறி இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து போயின அதுக்காக தான் அது பதிவு செய்யப்பட்டது எதுக்கு சார் இங்க நமக்கு படிச்சு நிற்கிறோம் கடவுள் ஒரு நீதி உள்ள கடவுள் ஆனால் யூத மக்களோடு அவர் தொடர்ந்து அவருடைய இரக்கத்தினாலே அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் சரியான வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் யூதாவை தன்னுடைய பிள்ளையாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தம் அவர்கள் அவர்கள் மீது பரிதாபம் கொண்டவராக பரிவு உடையவராக அவர்களை பசுத்தப்படுத்தும்படியாக அவர்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக அவர்களோடு அவர் போராடி கொண்டிருக்கிறார் என்ன அருமையான ஒரு சிந்தனை நம்முடைய கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை உணர்றீங்களா கடவுளை விட்டு நீங்கள் வழி விலகி சென்றிருப்பீர்கள் ஆனால் and come to him seidara abadi illana ninga aabathana nilayil irukkiringa nyaya theerpin vasanathai kettu kondu irukkiringa nyaya theerpin vasanam ungale manam thirumbudhulukkullaga kondu varavilla endral adu adivile kondu poi nirikkirum nan adunudaiya mudivu ipo nan adha nan padichom manu puthirane unai naan kaavar kaaranaga niruthi irukkiren yela vasanathile dunmaarkanukku illingala dunmaarkane nokki dunmaarkane நீ சாகவே சாவாய் என்று சொல்லுகையில் துன்மார்க்கன் 
தன் துர்மாக்கத்தில் இராதபடி எச்சரிக்கத்தக்கதாக அதை அவனுக்கு சொல்லாமற் போனால் அந்த துர்மார்க்கன் தன் அக்கிரமத்திலே சாவான் அவன் ரத்த வழியை உன்னெடுத்திருக்கிறான் தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நோக்கம் என்ன அதனுடைய விளைவு என்ன எழுந்து போன கடவுளை விட்டு விலகி போன அல்லது பாவத்தினாலே சாபத்துக்கு உட்பட்ட அல்லது மரணத்துக்கு தள்ளப்பட்ட இல்லைங்களா தூக்கு தண்டனைக்கு நியமிக்கப்பட்ட சொல்றோம் அங்கு அந்த நிலையிலே மனிதன் கொண்டு போய் நிறுத்தப்படுகிறான் அங்கு தீர்க்க தரிசனம் வருகிறது அவன் மனம் திரும்புவான் ஆனால் அவன் வாழ முடியும் ஹி கேன் லீவ் அங்க மனம் திரும்புகிறவர்கள் வாழ்வார்கள் மனம் திரும்பாதவர்கள் சாவார்கள் அதான சொல்லுங்க முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் மூன்று பகுதிகளை நம்ம பார்க்கிறோம் முதல் ஒன்பது வசனங்கள் எசீக்கியலுக்கு மறுபடியுமாக தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒரு அறிவுறுத்துதல் வருகிறதுமா முதல் ஒன்பது வசனங்கள் எசீக்கியலுக்கு எசீக்கியலும் சோர்ந்து போயிட்டார் சொல்லி புரோஜன் இல்லை சார் பிரசங்கமா வேஸ்ட் சார் அப்படின்றார் கடவுள் கிட்ட ஆமா ஆண்டவரே நீ சொன்ன வசனம்லாம் நான் சொன்னேன் ஆனா யாரும் கேட்கிற மாதிரி இல்லைங்க எல்லாரும் பிஸியா இருக்கிறாங்க வேகமா போறாங்க வராங்க நோ படி இஸ் ஹீடிங் டு யுவர் கார் அதனால என்ன விட்டு ஆண்டவர் இதை நானும் என் வழியை பார்த்து அப்படியே போயிடுறேன் அப்படின்ற நிலைமைக்கு ஏ சைக்கிள் வந்த ஏன் வரக்கூடாதுங்களா வரலாமே மோசி சொல்லிட்டாரு ஞாபகம் இருக்குதுங்களா மோசி சொன்னார் ஐயோயோ இந்த ஜனங்களை நானா பெற்றேன் சொன்னாருங்களா படிச்சிருக்கீங்களா ஐயோ நான் பெறலையே சாமி இவங்களெல்லாம் இதுக்காங்க நான் பட்டுன்னு அவஸ்த என்ன விட்டு ஆண்டவர் நீ எப்படின்னா சுமந்துன்னு போ நீ அவங்கள கூட்டிட்டு போனாலும் சரி இல்ல விட்டாலும் சரி அது ஓம் பாடுப்பா அப்படியே சொல்லிட்டாரு மோசி சொன்னாருங்க என்னால முடியாது ஆண்டவர் நோ 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 ஐ கே நாட் பேர் த பேர்டன் எசைக்கிலும் சொல்லிட்டார் ஐயோ இனிமேல் ரொம்ப கஷ்டம் ஆண்டவர் இவங்க எல்லாம் மனம் திரும்புறது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அந்த மனசோர்வில எசைக்கல் வந்துட்டார் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்களா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் எசிக்களுடைய மனைவி மறுத்து போயிட்டாங்க பதினாறாம் வசனம் இருபத்தி நாலு பதினாறு மனு புத்திரனே இதோ நான் உன் கண்களுக்கு உன் விருப்பமானவளை ஒரே அடியினாலே உன்னை விட்டு எடுத்துக் கொள்வேன் ஆனாலும் நீ புலம்பாமலும் அழாமலும் கண்ணீர் விடாமலும் ஐயோ எதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு இந்த ஊழியம் எனக்கு என்னத்துக்கு சார் இந்த பிரச்சனை இவங்க மனம் திரும்பினா என்ன இவங்க திரும்பாம போனாம என்ன ஒரு ரீசனபிள் கொஸ்டின் இல்லைங்களா உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க ஒரு வேலையை உங்களால செய்ய முடியல அல்லது வேலையினுடைய பலனை நீங்க பெற முடியல அப்புறம் வேலை செய்யறதுல என்னங்க அர்த்தம் இருக்குது அப்படி வந்துட்டாருங்க புரிஞ்சுக்கலாம் எசைக்கல உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு பாடு உள்ள ஒரு மனிதன் ஐயோ போதும் சாமி இந்த ஊழியம் போதும் இதுக்காக நான் கொடுத்த விலை கிரையம் என் மனைவியே நான் கொடுத்துட்ட ஆண்டவர இந்த ஊழியத்துக்காக இதுக்கு மேல நான் ஒன்றும் செய்யறதா இல்ல தப்பு இருக்குதுங்களா தப்பு ஒண்ணும் கடவுள் நீடிய பொறுமை உள்ளவர் சார் எனக்கு நல்லா விளங்குதுங்க நான் மனிதன் எனக்கு பொறுமை இல்லைங்களே கடவுளுக்கு எதிர்காலம் தெரியும் ஆகையினால அவர் அவர்களிடத்துல செயல்படுகிறார் எஜேக்கலுக்கு எதிர்காலம் தெரியாது அவரும் மனிதன் அதாவது எஜேக்கல் மறுபடியும் விசிறிவில் மக்கள் யூதாவுக்கு வந்து எர்சிலேமிலே அவர்கள் ஆலயத்தை கட்டி அதிலே வரப்போகிற அதெல்லாம் எசைக்கலுக்கு அவ்வளவு தூரம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை எசைக்கல் வாஸ் ஏ ஹியூமன் ஒரு மனிதன் பலவீனமான பாண்டம் அதாவது என்ன சொல்றது ஓரளவுதான் எதையும் தாங்க முடியும் செய்ய முடியும் அதுக்கு மேல அவ்வளவுதான் அந்த நிலைமைக்கு எசைக்கல் வந்துட்டார் ஆகியனாலதான் இசைக்கலுக்கு இந்த மறுபடியும் ஒன்பது வசனம் தாண்டவர் சொல்ற அப்புறம் இன்னொரு சொன்ன ஞாபகம் இருக்குதுங்களா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்துல மூன்று வருஷம் நீ பேசக்கூடாது பண்ணாரு ஞாபகம் இருக்குதா நீ முதல்ல மனைவி செத்துட்டா அழக்கூடாது புலம்ப கூடாது ஏன் ஆண்டவர் எடுத்துக்கிட்டேன்னு கேட்கக்கூடாது அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா அதோட முடியல மூணு வருஷம் பேசாத அதே மாதிரி பேசாம இருந்தார் இப்ப பேசுன்ற என்னப்பா பேச திருப்பியும் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொன்ன அந்த அழைப்பை மறுபடியுமாக நினைவு கூறுகிறார் மனுபுத்திரனே உன்னை நான் காவற்காரனாக வைத்திருக்கிறேன் இல்லைங்களா இரண்டாம் வசனத்துல முப்பத்தி மூணு ரெண்டுல உன்னை நான் ஆறாம் வசனத்துல ஏழாம் வசனத்துல மனுபுத்திரனே நான் உன்னை சிறுவேல் வம்சத்தாருக்கு அதாவது ரினியூவல் ஆஃப் த கார் எங்களை மாறி ஊழியக்காரர்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் சோறு வருது அங்க கடவுள் அழைப்பை மறுபடியுமாக புதுப்பிக்கிறார் சோர்ந்து போகும்போது விடாய்த்து போகும்போது அல்லது ஊழியத்தை விட்டு போக 
விரும்பும் போது ஆண்டவர் மறுபடியும் அழைக்கிறார் இல்லப்பா இசைக்கல நான் மறுபடியுமாக உன்னை காவர் காரனாக நியமிக்கிறேன் இட் இஸ் a divine appointment it was not ezekiel's choice ezekiel தன்னை ஒண்ணும் பெரிய ஆளா காட்டிக்க விரும்பல அவர் ஒண்ணு நான் ஒண்ணு உங்களுக்கு ஒண்ணு இதுன்னு சொல்லல இட் இஸ் a divine appointment கடவுளால் ஏற்படுத்தப்பட்டது மிக பயபக்திக்குரியது ஏனா அந்த பணியினுடைய முடிவு என்னமா நம்ம தமிழ்ல சொல்ற பாருங்க வாழ்வா சாவா உன்னை இஸ்ரேவில் மக்கள் மனம் திரும்பி வாழ வேண்டும் அல்லது நியாய தீர்ப்புக்கு அவர்கள் மடிந்து போக வேண்டும் வாழ்வா சாவா என்கிற மாபெரும் பணியை சரி இன்றைக்கு என்ன சார் அது நமக்கும் அதுக்கு என்ன சார் பொருத்தம் என கருமையான உடன் விசுவாசிகளே திருச்சபையின் ஊழியர்களே நம்ம எல்லாம் ஊழியர் திருச்சபையின் ஊழியர் நாம் ஒவ்வொருவரும் காவன் காரராக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் புதிய பாட்டிலே சீஷனாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் புதிய பாட்டிலே சபையாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சரீரத்தின் அவயவங்களாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் நமக்கு நிறைய தெரியும் பழைய பாட்டின் அனுபவத்திலே அல்லது பழைய பாட்டின் வெளிச்சத்திலே ஒவ்வொரு கடவுளுடைய ஊழியனும் காவற்காரனாக இருக்கிறார் அது மிக பொறுப்பான ஒரு பணி ஆக போதகனாகிய நான் மாத்திரமல்ல மூப்பர்களாகிய திருச்சபையின் ஊழியர்கள் மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு விசுவாசியும் காவற்காரனாக இருக்கிறார் நீங்க அப்படி உணர்றீங்களா நீங்க ஒரு வீட்டு தகப்பனாக இருக்கலாம் நீங்க ஒரு காவற்காரன் தாயா இருக்கலாம் ஒரு காவற்காரன் உங்க உங்க உற்றார் உறவின் மத்தியில கடவுள் உங்களை பிரித்தெடுத்து உங்களை ரச்சித்திருக்கலாம் உங்க முழு குடும்பத்துக்கும் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலின்னு சொல்றோம் முழு குடும்பத்துக்கும் நீங்கள் ஒரு காவற்காரன் அவர்களுக்கு நீங்கள் எச்சரிக்க வேண்டும் சமுதாயத்தில் ஒரு நிலையில நீங்க வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் காவற்காரன் இங்க எசிக்கில் சிறை இருப்பில் இருந்த யூத மக்களுக்கு காவற்காரனாக ஆண்டவர் வைத்தார் தானியலை அதே நேரத்தில் தானியல் எங்க இருக்கிறான் நேபுகார்ட் நேச்சாருடைய கொலு மண்டபத்தில் வீட்டில் இருக்கிறான் அவன் ஒரு காவற்காரன் யாருக்கு முழு பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய பிரபுக்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு சார் எனக்கு பொறுப்பு இல்ல சார் நான் ஒண்ணு இல்ல சார் அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்றதுக்காக நம்ம கடவுளுடைய பிள்ளைகளா இல்ல எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் ஹோல்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி காவற்காரன் நம்ம காவற்காரா இருக்கிறோமா காவற்காரனுடைய வேலை என்னங்க அந்த முதல் ஒன்பது வசனங்களிலே மூன்று உண்மைகள் சொல்லப்படும் காவற்காரன் உடைய பணி என்ன காவற்காரன் என்ன செய்ய வேண்டும் வேகமா நம்ம படிக்கலாம் அது ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒரு உண்மை இன்றைக்கு நமக்கு உணர்த்தப்படுகிற ஒரு சத்தியம் இன்னைக்கு நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில அல்லது நம்முடைய சபை வாழ்க்கையில அல்லது நம்முடைய சமுதாய வாழ்க்கையில தோல்விகள் தேவனுக்கு விரோதமான பாவங்கள் தேவ துரோகங்கள் விசுவாச துரோகங்கள் கீழ்படியாமைகள் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்குமானால் நீங்களும் நானும் பொறுப்புள்ளவர்களாக அதை நாம் உணர வேண்டும் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் கடவுள் எனக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்காருங்கம்மா என் பிள்ளை எப்படி நாசமா போனாலும் எனக்கு கவலை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு என்ன தங்க பிள்ளைன்ற சார் எனக்கு தெரியாது சார் அவன் எப்படின்னா ஓஞ்சு போறான் அவன் எப்படின்னா ஓஞ்சு போறான்னு சொல்றதுக்கு கடவுள் எனக்கு என்ன பிள்ளை கொடுக்கணும் அப்ப பிள்ளை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாலேயே நீ கடவுள் கிட்ட சொல்லி இருந்தா ஆண்டவரே நீ பிள்ளை எல்லாம் கொடுக்காத யோசனை பண்ணி கூட அவன் எப்படி ஓஞ்சு போனாலும் எனக்கு கவலை இல்லைன்னா அப்படியா தம்பி ரொம்ப நல்ல காரியம் நான் நிறுத்திருப்பேன் எனக்கு தெரியாது உண்மை உள்ள காவல்காரம் இல்லங்க நம்ம இப்ப கரெக்டா இருக்குதுங்களா பேசுறது அப்படிதாங்க நம்ம பேசினது வெரி வெரி காவர் காரன் என்பது மிக பெரிய பொறுப்பு இட் இஸ் அ கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பு ஒரு தேசத்தினுடைய அழிவு அந்த காவர் காரனை பொறுத்தது அவன் சரியா சொல்லன்னு வச்சுங்க தேசமே போயிடும் த ஹோல் நேஷன் வில் பி வைப்ட் அவுட் இஃப் இஸ் டியூட்டி இப்ப என்ன சின்ன விஷயமா இது உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன விஷயமா தெரியுதுங்களா நம்முடைய பிள்ளைகளும் அல்லது நம்முடைய உற்றார் உறவு என்னங்க அவர் இருந்தாருங்க ஒரு நாள் கூட எங்களுக்கு இயேசுநாதரை பத்தி சொன்னது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்க இன்னத்துக்கு நம்ம இயேசுநாதர் பிள்ளையா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் இன்னங்கம்மா காவற்காரனுடைய வேலை பிறர் தூங்கும் போது நீ விழித்திருக்க வேண்டும் இல்ல சார் நானும் தூங்கிட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கா காவற்காரன் வேலைங்க 
when everybody else is sleeping you must be awake kadavuludaiya pilliyaga kadavuludaiya rachippai petra maganaga magalaga nammudaiya kudumbathin makkal nammudaiya tiruchavayin makkal nammudaiya samudayathin makkal nammudaiya naatin makkal devanudaiya varapogara nyaya teerpukku tappumbadiyaga avargal meekkapattavargala அல்லது அவர்கள் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களா என்கிற உணர்வோடு நான் செயல்படுகிறேனா அதான் காவற்காய் சரிங்களா மற்றவர்கள் கவனமற்று இருக்கும் போது சரிங்களா ஒரு கோட்டை கோட்டைக்குள்ள மக்கள் பல வியாபாரம் செய்யறான் போறான் வரான் என்னென்ன பண்ணுகிறான் ஆனா காவற்கார மேல இருக்கிறான் மேல இருந்து வெளியிலே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் எதிரி வருகிறார்களா எதிரிய தாக்குதல்கள் நடமாட்டங்கள் இல்ல நம்ம கவனித்துக் கொண்டு ஆனா உள்ள இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுக்கிறாங்க அவங்க வேலையை பாத்துக்கணும் மாவாட்டுறோம் மாவாட்டி நிற்கிறான் நாட்டினுடைய பாதுகாப்பை குறித்து கவனத்தோடு இனி பிசகாமல் அவன் கவனத்தோடு அவன் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இங்க இருக்கிற மக்கள் கவலையற்றவர்களாக பொறுப்பற்றவர்களாக எது எதையோ செஞ்சுன்னு இருக்கலாம் they are satisfied with their work illinga puridhingala and the kaatchi edho edho seidhu pa ana or kaavarkaran kadavul ludiye satyathai padi inda makkal kadavulukku keel padigirargala kadavuli theedugirargala kadavuli magimai paduthugirargala kadavul meedu anbu seluthugirargala kadavulukku bayapudugira vaalkai irukkudha endra amaga kavala pattu that is a different anadha yob nalla gavanichingala ma yob ovvoru naalo தன்னுடைய பிள்ளைகள் கொண்டாடும் போது பலி செலுத்தும் போது அவன் என்ன செய்வான் ஒவ்வொரு நாளும் பலி செலுத்தி என்னுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய சிந்தனையினாலே வார்த்தையினாலே செய்கையினாலே ஆண்டவரே உங்களுக்கு விரோதமாக அவர்கள் செயல்பட்டு இருப்பார்களான நான் பாவ நிவாரண பலி செலுத்தி செலுத்தினானா அவன் தான் காவற்கார் நம்ம செலுத்துறோமா ஆசீர்வதியும் என்னப்பா ஜபம் ஆண்டவரே ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வாதான் சொல்லிட்டேன் ஆசீர்வதியும் வார்த்தை மட்டும் இல்ல வச்சுங்க நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் ஜபமே பண்ண மாட்டான் என்னுடைய பொறுப்பிலே கடமையிலே திருப்தி அடைகிறான் ஐயோ இன்றைக்கு என்னுடைய டியூட்டியை நான் சரியா செஞ்சேன் சார் ஐயோ என்னுடைய கடமையா நான் நிறைவேற்றேன் ஆமா அதிலே அவன் சந்தோஷம் பணியிலே அவன் திருப்தி அடைய வேண்டுமே ஒழிய இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்களிலே அவன் திருப்தி அடைவதில்லை சரிங்களா இரண்டாவது அவனுடைய சூழ்நிலை பாருங்க மக்கள் கோட்டைக்குள்ளே அவர்கள் உள்ள காரியத்தை தான் சிந்தனை பண்ணினே செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறான் அதாவது இன்றைக்கும் மக்கள் தங்களுடைய சுய நலம் சுய தேவை சுய உலக காரியம் இதை பத்தி தான் சிந்தனை பண்ண காவற்காரன் வெளியே கோட்டைக்கு வெளியே இருந்து வரக்கூடிய ஆபத்து வெளியிலே உள்ள சூழ்நிலை ஆக எவ்விதமாக மக்களை நான் எச்சரிக்க வேண்டும் எவ்விதமான எதிரியிலிருந்து தாக்குதலிலிருந்து தேசத்தை காப்பாற்ற நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி என்னுடைய செய்தியை நான் சரியாக அறிவிக்க வேண்டும் அதான சென்ட்ரி டியூட்டி அதை அவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அதாவது மக்கள் உலக வாழ்வின் மீதும் இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த காரியங்களிலும் ஈடுபட்டு தங்களை திருப்தி செய்கின்ற வேளையிலே இந்த மக்களை காக்கின்ற பணியிலே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவன் காவற்காரன் இரண்டாவது அவனுடைய வேலை என்னமா அவர்களை எக்காலம் ஊதி எச்சரிக்க வேண்டும் எச்சரிப்பது அதாவது வருகின்ற ஆபத்தை குறித்து சரியாக அறிவிப்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை சரிங்களா வருகின்ற ஆபத்தை குறித்து சரியாக அறிந்து சரியாக அறிவிப்பது தவறாக புரிந்து கொண்டு தவறாக சொல்லி விடுவோம் ஆனால் என்ன நடக்கும் மாபெரும் அழிவு நடக்கும் சரியாக எச்சரிப்பது அதன் மூலம் மக்களை அழிவில் இருந்து காப்பது இல்லைங்களா சரி மூன்றாவது அவனுடைய நிலை என்ன நம்ம ஆறாம் வசனத்துல வாசித்தோம் ஆண்டவர் என்னையும் உங்களையும் காவற்காரனாக பொறுப்பாளியாக காவல் ஆளியாக எச்சரிக்கிறவனாக வைத்திருப்பார் ஆனால் இதிலே நான் கடமை தவறும் போது என்ன பதில் சொல்லான் இருக்கு திடீர்னு எனக்கு நினைவு வருதுங்க நான் ஏறக்குறைய இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் விடுமுறை வேதாம பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றிய ஞாபகம் இருக்குங்களா எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் இப்போதான் என்னால் முடியல அதில் ரெண்டு அல்லது மூன்று மரணங்கள் என் உள்ளத்தை இருந்து நீக்கப்படவே முடியாது காரணம் 
அந்த நேரத்தில் அது நடந்தது ஒரு சிலருக்கு இங்கே தெரியும் மேடவாக்கத்தில் மேரி செல்வதாசன் ஒரு அம்மா இருந்தார் அவளுடைய மூத்த மகள் அந்த நாட்களிலே தீ கொளுத்தி மறித்து போனார் இந்த மேடவாக்கம் தெருவில் அதே மாதிரி ஒரு இளம்பெண் செட்பட் திருச்சபையில் தீ கொளுத்தி மறித்து போனார் என் உள்ளத்திலிருந்து மறக்க முடியாத சம்பவம் அந்த நாட்களிலே அதை நான் ஆழமாக உணர்ந்தேன் நான் ஒரு ஊழியனாக என்னுடைய கடமையிலே நான் தவறினே ஐ ஃபெயில்டு இன் மை டியூட்டி ஐ ஹவ் டு ஆன்சரபிள் டு கோ இதுக்கு ஒன்றும் சாக்கு போக்கெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாதுங்களே அதான் சொல்கிறேன் காவல்காரனே நீ உன்னுடைய அஜாக்கிரதையினாலே உன்னுடைய நிர்பீசாரத்தினாலே உன்னுடைய பொறுப்பின்மையினாலே நீ கடமை தவறும் போது நீ நிச்சயமா தண்டிக்கப்படுவாய் அந்த ஆத்மாவினுடைய ரத்த பழியை உன்னிடத்தில் கேட்பாய் அப்ப நம்மை சுற்றியுள்ள மக்கள் நமக்கு அருமையானவர்கள் நம்முடைய குடும்பத்தின் மக்கள் இவ்வளவு பேரு கத்தரை அறியாத நிலையிலே அல்லது கத்தருடைய ரட்சிப்பை பெறாத நிலையிலே அவர்கள் மறித்திருப்பார்கள் ஆனால் யார் அவருடைய ரத்த பழிக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர் அதே மாதிரி செம்மன்பேட்டில ஒரு ச ஒரு பெண் அதே பத்தொன்பது வயசுல மறித்து போன தற்கொலை கொளுத்தி மூணு பேருமே அதே மாதிரி அதே அந்த பிபிஎஸ் நேரத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அவ என்னுடைய பிபிஎஸ் மாணவி ஆக என்ன கருமையானவர்களே மிக பொறுப்பான ஒரு அழைப்பு தேவனம் முன் வைக்கிறார் ஆக ஏதோ நான் இருக்கிற சார் ஏதோ வந்த சார் அப்படி சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்ப்பது போராட்டமான ஊழியத்திலே இல்லையா கடுமையான சோதனைகளின் மத்தியிலே ஆண்டவரே என்னை உண்மையுள்ள ஊழியனாக உண்மையுள்ள தகப்பனாக அன்புள்ள தாயாக அவர்களை வழி நடத்துகிற ஒரு வழிகாட்டியாக என்னை பயன்படுத்தும் லார்ட் யூஸ் மீ டு பி அல் சர்வன் ஹெல்ப் மீ டு சர்வ் தம் லவ்விங்லி ஆமா போராட்டம் உண்டுங்க நான் அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வந்தேன் ஆராதனைக்கு அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு செய்தி வருது டெலிபோன் செய்தி என்னுடைய குடும்பத்தில் தூரத்தை குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு வாலிப பையனுக்காக ஐயா ஜெவம் பண்ணுங்க அவனுடைய நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இந்த செய்தி கேட்டு இப்போ வந்திருக்கேன் ப்ரே ஃபார் ஹிம் அவனுடைய நில மோசமான நிலையில் அவன் இருக்கிறான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த செய்திகள் கொடுக்கப்படுதா நாம் என்ன செய்கிறோம் அதாங்க முதல் செய்தி காவர் கான் ரெண்டாவது செய்தி பத்தாம் வசனம் படிங்க ரெண்டாவது செய்தி மனு புத்திரனே இஸ்ரேவேல் வம்சத்தாரை நோக்கி எங்கள் துரோகங்களும் எங்கள் பாவங்களும் எங்கள் மேல் இருக்கிறது நாங்கள் சோர்ந்து போகிறோம் நாங்கள் பிழைப்பது எப்படி என்று எசேக்கல் தீர்க்கு தரிசன புத்தகத்திலேயே இதுதாங்க இஸ்ரேவேல் மக்களுடைய இதயத்தில் இருந்து வந்த முதல் த ரைட் ரெஸ்பான்ஸ் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் கவனிச்சிருக்கீங்களா அவர்கள் மனம் திரும்பவில்லை மனம் திரும்பவில்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் அவர்களுடைய மனம் திரும்புதலின் முதல் படி இன்னும் கூட வாயில சொல்ல மனசுல சொல்றாங்க நல்லா கவனிச்சிங்களா இது எப்ப சார் நடந்தது கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறுல எரிசிலேம் அழிக்கப்பட்டது நேபுகார் நேசாரால் அந்த அழிக்கப்பட்ட செய்தி எசேக்கலுக்கு வந்து சொல்லப்படுகிறது அந்த செய்தி சொல்லப்பட்ட பிற்பாடு இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை எசேக்கல் அறிவிக்கிறார் சோ தெர் இஸ் நோ மோர் ஹோப் ஃபார் தி ரெஃபியூஜிஸ் டு கோ பேக் டு ஜெருசலேம் இந்த சிறை கைதிகள் மறுபடியும் எருசிலேம் திரும்புவதற்கு எந்த நம்பிக்கையும் இல்ல எருசிலேம் கொளுத்தப்பட்டு இடிக்கப்பட்டு மண்மேடாக்கப்பட்டது வார்த்தை கவனிச்சிங்களா சும்மா வந்தாங்க சார் நாலு பேர் வெட்டினானுங்க சார் மீதி பேர் போனாங்க சார் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ட்ராய் ஒன்னும் கிடையாது அங்க அந்த செய்தி எஸ்ஐக்களுக்கு வந்து சேருது ஏறக்குறைய ரெண்டு மாசம் கழிச்சு பிற்பாடு இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை எஸ்ஐக்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார் அப்பதான் யோசிக்கிறாங்க அந்த யூத மக்கள் ஐயோ எங்க போவோம் நம்ம நாடு திரும்ப போறோம் எருசிலேமுக்கு போக போறோம் எருசிலேமுக்கு போக போறோம் போக போறோம் நம்பி கொண்டிருந்தோமே போய் தீர்க்க தரிசிகளினுடைய பேச்சை கேட்டு நம்பி போனோமே இப்போ எங்க போவோம் இப்ப கடவுள் உன் நீதி உள்ளவர் கடவுள் எசைக்கில் மூலமாக கடவுள் அறிவித்த செய்தி உண்மையானது என்பதை ப்ராபசி ரொம்ப முக்கியமான வசனங்க முழு தீர்க்க தரிசனத்துல முக்கியமான வசனம் உடனே கடவுள் பாத்தீங்களா மக்கள் அப்படி சிந்தனை பண்ண உடனே கடவுள் ஒரு செய்தி அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்னமா அவங்க நினைச்சாங்க ஐயோ நாங்கள் பிழைப்பது எப்படி ஐயோ நாங்கள் பிழைப்பது எப்படி இவ்வளவு நாள் அந்த எண்ணம் வரலீங்களே இவ்வளவு நாள் அவங்க இன்னும் சுய பலத்தையும் சுய ஞானத்தையும் சுய நம்பிக்கையையும் நான் நம்பி கடவுளை குற்றப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் இப்பதான் ஐயோ ஐயோ தெர் இஸ் நோ மோர் 
hope. There is no way of escape. No. Man's extremity is God's opportunity. Manithanudaya yalame kadavul sayal pudu vadarukkana vaipu. Manithanudaya yalame kadavul sayal pudu vadarukkana vaipu uru vaipu uru vaipu. Inna sulhranga maa? Moonru unmaikele sulhranga. Patta vasanathila. Yengil drogangal. Da mudal mura unga sulhranga. Patthikilaa? Karikthana vaathya sulhranga paare. ஓ கடவுளையும் அவரது உடன்படிக்கையையும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு நாங்கள் துரோகிகள் ஐயோ கடவுளே எங்களுடைய துரோகங்கள் எங்கள் மேல் நிலை நிற்கிறது குற்ற மனசாட்சியை உணர்கிறார்கள் அதான் கன்விக்ஷன் சொல்றோம் பர்சுத்தாவியானவரின் உணர்த்துதல் பாவத்திலே வாழ்கிற மனிதன் கடவுளை மறந்து கடவுளை நிந்தித்து கடவுளுடைய வரங்களை துஷ்பிரயோகம் செய்து அபியூசிங் த காட்ஸ் கிப் செய்து பாவத்தையும் இச்சியையும் நிறைவேற்றும்படி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனிதன் பர்சுத்தாவினாலே உணர்த்தப்படும் போது ஐயோ நான் ஒரு பாவி குற்ற மனசாட்சியை ஆவியானவர் ஏற்படுத்துகிறார் முதல் நிலை இரண்டாவது நிலை எங்கள் பாவங்கள் எங்கள் மே இட் பாவம் அதனுடைய ஆக்கினை என் எங்கள் மேல் இருக்கிறது இந்த தண்டனையில் இருந்து என்னை யார் தப்புவிக்க முடியும் அதனால்தான் பவுல போசலன் கதறினார் ஐயோ நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் யார் என்னை விடுதலை ஆக்கக்கூடும் எங்கள் பாவங்கள் எங்கள் மேல் இருக்கிறது ஆக இசைக்கேல் முதல் முறையாக இந்த யூத மக்களுடைய மனம் திரும்புதலை பார்க்கிறார் அவர்களுடைய மன்றாட்டை கேட்கிறார் நாங்கள் சோர்ந்து போகிறோம் அது வந்து தெரியல எனக்கு ஏன் அந்த மொழிபெயர்ப்பு போட்டாங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மத்திய பதினொன்னு இருபத்தி எட்டுல சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமை ஆக ஒரு மனிதனுடைய பாவ உணர்வும் பாவ சுமையும் பாவத்தினுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு குறித்த பயமும் ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்கும் போது அவன் எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடியும் சார் எப்படி எப்படி சார் நிம்மதியா இருக்க முடியும் நாளைக்கு அஞ்சு மணிக்கு தூக்கு தண்டனைன்னு எனக்கு ஒரு நீதி தீர்ப்பு வழங்குறாருன்னு வச்சுங்க எனக்கு வழங்குறாரு நீதிபதி பா நாளைக்கு அஞ்சு மணிக்கு உனக்கு தூக்கு தண்டனை எனக்கு தூக்கம் வருமா எப்படி தூக்க முடியா அதுதாங்க பர்சுத்தாவியானவர் இவ்வளவு நாள் பாவத்தை உணரவில்லை இவ்வளவு நாள் பாவத்துக்காக நான் வருந்தவில்லை இவ்வளவு நாள் பாவத்துக்கு ஒரு தண்டனை உண்டு என்பதை உணராத நிர்மூடன் நான் இருந்தேன் ஆனா ஆவியானவர் என்னை உணர்த்தினா ஐயோ அதமானே எங்கள் பாவங்கள் எங்கள் மேல் இருக்கிறதே நாங்கள் அழிந்து போனோம் அதான் சரியான பொருள் சோர்ந்து போகிறோம் அல்ல இட் இஸ் அ கன்ஃபஷன் ஆஃப் டிஸ்பாரிட்டி நம்பிக்கையின்மையின் அறிக்கை நம்பிக்கையின்மையின் அறிக்கை அது ஆவியானவர் செயல் அப்பொழுது அதற்கு மறுமொழியாக பதினோராம் வசனத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கத்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் விரும்பாமல் துன்மார்க்கன் தன் வழியை விட்டு திரும்பி பிழைப்பதையே விரும்புகிறேன் என்று என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இசரவேல் வம்சத்தாரே உங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்புங்கள் திரும்புங்கள் நீங்கள் ஏன் சாக வேண்டும் என்று அதே கரெக்டா அந்த மத்திய பதினொன்னு இருபத்தி எட்டு கரெக்டா இருக்குது பாத்தீங்களா இங்க அற்புதமா இல்லைங்க ஆனால் தான் சொன்ன கத்தர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் மாறுறதே கிடையாது நமக்கு தான் மாறின மாதிரி தெரியுதுங்க இனவர் சேஞ்சஸ் ஆக நான் துன்மார்க்கனுடைய அழிவை விரும்புவதில்லை நீங்கள் மனம் திரும்பி பிழைக்க வேண்டும் நீங்கள் பிழைப்பதையே நான் விரும்புகிறேன் ஒன்று அப்படி சொல்லுங்க அடுத்தது என்ன பாத்தீங்களா என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பிழைக்க வேண்டும் ஆஸ் ஐ லிவ் நான் இருக்கிறபடியினாலே நான் உங்களை ரட்சிக்க இருக்கிறபடியினாலே நான் கத்தராய் இருக்கிறபடியினாலே நான் ரட்சிக்கும்படி இருக்கிறபடியினாலே என்று பொருள் நான் ரட்சகராக இருக்கிறபடியினாலே நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்ன அழகான பொருள் பாத்தீங்களா ஏன்பா நீங்க சாகணும் நாடு அழிந்து போகலாம் ராஜாக்கள் மடிந்து போகலாம் எல்லாம் ஒழிந்து போகலாம் ஆனா நான் மாறாதவர் ஐ கேன் ரீக்ரியேட் நான் மறுபடியும் சிருஷ்டிக்க முடியும் நான் மறுபடியும் உருவாக்க முடியும் நான் மறுபடியும் வாழ வைக்க முடியும் நான் மறுபடியும் ஜீவன் கொடுக்க முடியும் பிகாஸ் ஆஸ் ஐ லிவ் நான் இருக்கிறபடியினாலே நீங்கள் வாழ்வீர்கள் எவ்வளவு பெரிய செய்தி இல்ல எவ்வளவு எவ்வளவு ஆறுதலாக அந்த மக்களுக்கு இருந்திருக்க முடியும் கிரேட்டஸ்ட் ஹோப் இந்த ஹோப்லெஸ் சிச்சுவேஷன் இதுதான் இன்றைக்கு சமுதாயத்துக்கு தேவையான செய்தி நம்பிக்கையற்ற இந்த உலகத்தில் அழிவை கண்டு 
அலறுகிற கதறுகிற மக்கள் மத்தியில ஒரு ரட்சிப்பின் வழி உண்டு மீட்பின் வழி உண்டு இந்த சாவின் அழிவில் இருந்து உயிர் தெழும்படியான ஒரு நித்திய வாழ்வு உண்டு என்கிற செய்தி எவ்வளவு முக்கியமான செய்திங்க அதை நாம் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்புங்கள் அதோடு நம்ம முடிப்போம் நான் ஒருவேளை நீங்களும் நானும் இந்த காலையில இந்த யூத மக்களை போல ஆண்டவரே நான் பிழைப்பது எப்படி என்று கேட்போமானால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்புங்கள் எது சார் பொல்லாத வழி சுய இச்சையின் வழி துன்மார்க்கத்தின் வழி என்று பனிரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் துரோகத்தின் வழி என்று பனிரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்ற நேரம் இல்லங்கம்மா பதினான்காம் வசனத்தில் பாவ வழி என்று குறிப்பிடுகிறார் பதினேழாம் வசனத்தில் நீதியின் வழி ஆண்டவருடைய வழி சரியல்ல என்று சொல்லுகிற மாறுபாடான வழி இட் இஸ் போவர்ட் வே என்று சொல்லுகிறார் ஆக ஆண்டவரே என்னை இந்த பொல்லாத வழியில் இருந்து துன்மார்க்கத்தின் வழியில் இருந்து பாவ வழியில் இருந்து அநீதியின் வழியில் இருந்து என்னை ரச்சியும் என்னுடைய கடந்த கால நற்கிரியைகளை நம்பி நான் வாழ முடியாது ரொம்ப முக்கியமான பதிமூன்றாம் வசனங்கம்மா பிழைக்கவே பிழைப்பா என்று நான் நீதிமானுக்கு சொல்லும் போது அவன் தன் சுய நீதியை நம்பி அநியாயம் செய்தால் அவனுடைய நீதியில் ஒன்றும் நினைக்கப்படுவதில்லை அவன் செய்த தன் அநியாயத்திலே சாவான் ஆகவே பொல்லாத வழிகளை அநீதியின் வழிகளை விட்டு திரும்ப வேண்டும் அடுத்தது என்னமா செய்யணும் ஜீவ வழிகளில் நடக்க வேண்டும் பதினாயிரம் வசனம் தான் கொள்ளையிட்ட பொருளையும் திரும்ப கொடுத்து விட்டு அநியாயம் செய்யாத ஜீவ வழியில் நடந்தால் பிழைப்பான் பதினாறாம் வசனத்துல கடைசியில அவன் நியாயமும் நீதியும் செய்தால் பிழைப்பான் செய்து கொண்டே இருந்தால் பிழைப்பான் அதான் ஜீவ வழி பசுத்தத்தில் வளரும் வழி என்று நாம பார்க்கிறோம் தலைவனிகை நாம் ஜெபிப்போம் இந்த காலையிலே எந்த மனநிலையோடு தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய தவறுகளுக்காக தேவனை குற்றப்படுத்துகிறோமா கடவுளுடைய இரக்கத்தினாலே நாம் சிச்சையின் பாதையிலே நடத்தப்பட்டு கொண்டிருப்போமானால் கடவுள் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக நம்மை மனம் திரும்ப செய்யும்படியாக நம்மை பொல்லாத பாவ வழிகளிலிருந்து நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக கத்த நம்மோடு கூட செயல்படுகிறார் என்பதை உணர்கிறோமா இந்த காலையிலே என்னுடைய இருதயம் கத்தரை நோக்கி ஆண்டவரே நான் எப்படி பிழைப்பேன் எப்படி இந்த மரணத்திலிருந்து இந்த பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நான் மீட்கப்படுவேன் என்று நாம் தேவனை நோக்கி கேட்கிறோமா அங்கு ஒரு ரட்சிப்பு உண்டு அங்கு ஒரு விடுதலை உண்டு அங்கு ஒரு மன்னிப்பின் வழி உண்டு எனக்கு அருமையான சகோதரி சகோதரியே நம்முடைய நீதியின் கிரியைகள் அல்ல கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் மரணம் நம்மை விடுதலை ஆக்கிற்றே கிறிஸ்துவின் சிலுவை என்னுடைய பாவத்தை சுமந்தது கிறிஸ்துவின் சிலுவையிலே கிறிஸ்து எனக்காக தண்டிக்கப்பட்டார் சிலுவையின் ரத்தத்தினாலே என் மனசாட்சி சுத்திகரிக்கப்படுகிறது கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்துவினே கடவுள் என்னை தண்டித்தபடியினாலே என் பாவத்திலே இருந்து என்னை விடுதலையாக்கி எனக்கு மன்னிப்பு அளிக்கின்றார் கிறிஸ்துவிலே என் பாவம் தண்டிக்கப்பட்டதினாலே என் பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது இதுதான் நச்சை அன்பின் ஆண்டவரே தலை வணங்கி உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் எங்களுடைய அழிவை நீர் விரும்புகிறது இல்லை எங்களுடைய மரணத்தை நீர் விரும்புகிறது இல்லை ஆண்டவரே நாங்கள் மனம் திரும்பி பிழைக்க உம்மோடு பிழைக்க உமக்காக வாழ நீர் எங்களை அழைக்கிறேன் இந்த காலை வேளையிலும் நாங்கள் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பினவர்களாக எங்களுடைய நிர்வாகிய நிலையை அறிக்கை செய்து நீர் எங்களுக்கு உண்டு பண்ணின உது குமாரனுடைய பாவ பரிகாரத்தை நாங்கள் பற்றிக்கொள்ள உதவி செய்ய கீழ்படுகிற இதயத்தை எங்களுக்கு தாரும் அருமை ரச்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்